இன்றைய கல்வி முறை என்ன சாதித்திருக்கிறது என்ற கேள்வி நமக்கு எழுகிறது தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு எதுவுமே நடக்காததை போல் தன்னுடைய திட்டத்தை தொடங்குகிறது நாசாவால் கண்டுபிடிக்க முடியலை சந்திர மண்டலத்தில் வந்து நீர் படிமம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சது யார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு குக்கிராமத்தில் கோயம்புத்தூரில் தமிழ் வழியில் அரசு பள்ளியில் படித்த மயில்சாமி அண்ணாதுரையும் அவங்களை சார்ந்தவங்களும் தானே அதே போல் இப்போ இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோ விஞ்ஞானி டாக்டர் சிவன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில் அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படித்தவர் தானே இந்த கல்வி முறை வந்து அத்தகைய ஆளுமைகளை உருவாக்கலையா மருத்துவர்களை உருவாக்கலையா நம்முடைய கல்வி முறை வந்து வழக்கறிஞர்களை உருவாக்கலையா நீதிபதிகளை உருவாக்கலையா யாரை உருவாக்கலை எல்லா துறை ஆளுமைகளையும் இந்த கல்வித்துறை வந்து உருவாக்கி தந்திருக்கிறது இவர்கள் கொண்டு வர நினைக்கிற மாற்றங்களை பற்றி பார்த்தோம்னா சாப்டர் டுவெண்ட்டி சாப்டர் எயிட்டீன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அதில் தான் அவங்க அடிப்படை கூறுகளையே மாற்றுகிறார்கள் அதை ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றுகிறார்கள் இன்றைக்கு பொது பட்டியல் இருக்கக்கூடிய கல்வியை ஒட்டு மொத்தமாக மத்திய பட்டியலுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய பரிந்துரைகள் அங்கே இருக்கின்றன தேசிய கல்வி ஆணையம் என்ற ஒரு ஆணையத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம் பிரதமர் தலைமையில் அந்த ஆணையம் இருக்கும் இருபதுலேருந்து முப்பது பேர் உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இந்த இருபதுலேருந்து முப்பது பேருக்குல சில முதல்வர்கள் இருப்பாங்க சில ஃபியூ அப்படின்னா ஏக காலத்தில் ரெண்டு மூன்று முதலமைச்சர்கள்லாம் இருக்க முடியும்னா பெரும்பகுதி மாநிலங்கள் பிரதிநிதித்துவமே இல்லாமல் போகும் இந்த தேசிய கல்வி ஆணையம்னு சொல்லப்படுற இந்த ஆணையம் தான் அங்கன்வாடியிலிருந்து போஸ்ட் டாக்டர்கள் வரைக்கும் தொடக்க கல்வியில் இருந்து முதுமுனைவர் பட்டம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கல்வியில் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அனைத்து ஆணையங்களையும் உருவாக்குவாங்க அதில் ஒன்று தான் தேசிய உயர்கல்வி ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆணையம் நேஷ்னல் ஹையர் எஜுகேஷன் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மாநில அரசுக்கு இனிமேல் ஒழுங்குபடுத்துதல் அதிகாரமே கிடையாது ஒட்டு மொத்தமாக அதிகாரம் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க தேசிய உயர்கல்வி ரெகுலேட் ஆனால் இன்றைக்கி அரசமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுது அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு அட்டவணை ஏழில் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குதல் ஒழுங்குபடுத்தல் கலைத்தல் என்பது மாநில அரசின் அதிகாரத்தை குட்பட்டது இதில் மத்திய அரசு சட்டம் இயற்ற முடியாது என்பது மிக தெளிவாக எழுதி வச்சிருக்கு லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ லிஸ்ட் த்ரீ தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லிஸ்ட் டூவில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக யூனிவர்சிட்டின்றது ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்க யூனிவர்சிட்டின்ற சொல்லுக்கு பதிலாக ஹையர் எஜுகேஷன்ற சொல்ல பயன்படுத்துகிறாங்க ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்னு பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும்னு யார் தீர்மானிக்குவாங்கன்னா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் கமிஷன் அது கீழே இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் ஹையர் எஜுகேஷன் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி தானே தவிர மாநில அரசுக்கு அதில் எந்த விதமான உரிமை இல்லை அப்படின்னும் போது அரசமைப்பு சட்டம் மாநில அரசுக்கு இருக்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய உரிமையை நேரடியாக மத்திய அரசிடம் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஏற்பாடு மாநில பட்டியலில் இருக்கிறத கொண்டு போய் மத்திய அரசு மத்திய பட்டியலில் கொண்டு போய் கொடுக்கறது கல்விக் கொள்கையை உருவாக்கி கொடுங்கன்னு சொன்னால் அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கூறான கூட்டாட்சி தத்துவத்தையே மாற்ற சொல்ல இயலுமா அப்படி ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தால் அது மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ள இயலுமா என்கின்ற மிக முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது அந்த நிலையிலிருந்து தான் நாம் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதை மத்திய அரசு நிராகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்